அனைவருக்கும் வணக்கம் மதுரையிலேருந்து பாரதி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து கோடக்ஸ் லைட்டில் வி எயிட் சிக்ஸ்டி மார்க் டூங்கிற ஃப்ளாஷ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து நம்ம தெரிந்த உண்மை தெரியாத ரகசியம் அப்படிங்கிற பேரில் ஏற்கனவே பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம இந்த தெரிந்த உண்மை தெரியாத ரகசியம் பார்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம ஆர்எஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து கமாண்டர் மோடில் எப்படி ஒர்க் பண்ணலாங்க ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் இந்த தமிழில் உள்ள வீடியோவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அது விஷயத்தை அந்த டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அதே ஆப்டிக்கல் ஸ்லேவ் ஆப்டிக்கல் ஸ்லேவ் மூலமாக அதே கமாண்ட் மாதிரி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் ஆப்டிக்கல் ஸ்லேவுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு கட்டடத்துக்குள்ளே லைட்டை வச்சுட்டு வெளியே இருந்தாச்சா கூட அடிக்கும் அது செவரை கூட தாண்டி போகும் அந்த சிக்னல்ஸு பட் இந்த ஆப்டிக்கல் ஸ்லேவ் பொறுத்த மட்டும் லைன் அண்ட் லென்த்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கேமரா மேலே போட்டுக்கிற ஃப்ளாஷ் வந்து அந்த லைட்டு வந்து அந்த ஸ்லேவில் ரீச் ஆனால் மட்டும்தான் அடிக்கும் இல்லாட்டி அடிக்காது ஸ்லேவ் அப்படிங்கிறது ரெகுலராக உள்ள ஸ்லேவ் மொத்தம் இல்லை அதே இதையும் குழப்பிக்க வேணாம் அந்த ஸ்லேவ் வந்து எந்த ஃபிளாஷ் அடித்தாலும் ஸ்லேவ் ஃபயர் ஆகும் பட் அந்த ஆப்டிக்கல் கமாண்டர் மோடில் உங்களோட கோடக்ஸ் லைட்டு கேமராவில் எந்த லைட்டை போட்டிருக்கீங்களோ அதை அடிக்கும்போது மட்டும் தான் அந்த ஸ்லேவ் அடிக்கும் அந்த ரெகுலர் ஸ்லேவை பற்றி இன்னொரு வீடியோ ஒன்று போடுறதா இருக்கேன் இப்போ நம்ம போகிறது வந்து ஆப்டிக்கல் ஸ்லேவில் உள்ள கமாண்டர் மோடு நம்ம உள்ளே போகிறதுக்கு மட்டும் என்னோடய சேனலை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்களான இருந்தால் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அமைக்க வைங்க அப்போ தான் அடுத்தடுத்து நான் போடக்கூடிய வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உடனே உடனே உங்களை வந்து ரீச் ஆகும் ஸோ அந்த ஃப்ளாஷ் நம்ம அதை ஆன் பண்ணுறேன் ஸோ ஃப்ளாஷ் ஆன் பண்ணிங்கன்னா அந்த டிடியில் பச்சை கலரில் லைட் எரியுது ஸோ நமக்கு வந்து பச்சை கலரில் லைட் எரிஞ்சிச்சுன்னா கேமரா மேலே போட்டு படம் எடுக்கக்கூடிய மோடு சிகப்பு கலர் லைட் எரிஞ்சுன்னா அது கேமரா வந்து கலெக்ட்ரிட்டு ரிமோட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடிய மோடு இப்போ பச்சை கலர் லைட் எழுது அது டிடியில் எழுதியில் அது ஆன் கேமராவில் போட்டு டிடியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மோடு அந்த மோடு ஸோ இந்த கண்டிஷனில் நம்ம அந்த மோடு அப்படிங்கிற பட்டனை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ண என்ன கேட்டிங்கன்னா அது மேனுவலாக மாறிடுச்சு ஸோ ஆன் கேமரா மேலே போட்டுக்க ஃப்ளாஷை டிடியில் அடிக்கவா மேனுவல் அடிக்கவா அல்லது மல்டிபாப் அடிக்கவா அப்படின்னு மூணு மெத்தடில் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை பார்க்கல ஸோ டிடியிலே வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த பேனலை வந்து இதில் வந்து கமாண்டர் மோடு மாற்றுறதுக்கு இந்த பட்டன் இல்லை அந்த பட்டன் தான் ப்ரெஸ் பண்ணோம் இந்த பட்டனை ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ என்னாச்சு அதை வந்து கமாண்டர் மோடில் ஆப்டிக்கல் ஸ்லேவ் இந்த இடது பக்க கார்னரில் பாருங்கள் ஒரு ஃப்ளாஷ் மார்க் இருக்கு இல்லையா அந்த மார்க் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஆப்டிக்கல் ஸ்லேவ் மெத்தடுக்கு போயிடுச்சு நடத்தோம் ஸோ இதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏபிசி எம் ஏபிசி அப்படின்னு குரூப் இருக்குது எம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மாஸ்டர் அதான் நம்ம கேமரா மேலே மாட்டுற இந்த ஃப்ளாஷ் தான் எம்னு குறிக்கிது ஏபிங்கிறது ரெண்டு ஃப்ளாஷ் தனித்தனியாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரிமோட் ஃப்ளாஷ் ஸோ இது எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்ன செய்யணும் இந்த குரூப் பட்டன் அமுக்கிறேன் குரூப் பட்டன் அமுக்கணும் இப்போ என்ன எம் எனேபிள் ஆகிருக்கு எம் என்னென்னா மாஸ்டர் வந்து எனேபிள் ஆகிருக்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த மோடு பட்டன் அந்த மோடு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ டிடியில் மாறிடுச்சு அடுத்த ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ மேனுவில் மாறிடுச்சு இன்னொரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ கோடு கூட வந்துச்சு கேமரா மேலே இருக்க ஃப்ளாஷை டீச்சில் அடிக்க வைக்கவா அல்லது மேனுவல் அடிக்க வைக்கவா அல்லது அடிக்க வேண்டாமா அப்படிங்கிறது அந்த முடிவு ஸோ அந்த கோடு கூட வந்துச்சுன்னா நார்மலாக ஃப்ளாஷ் அடிக்காது ஆனால் இந்த ஆப்டிக்கல் ஸ்லேவ் கமாண்டர் மோடில் மட்டும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கோடு கூட வந்தால் கூட கேமரா மேலே இருக்க ஃப்ளாஷ் அடிக்கும் ஆனால் ரெக்கார்ட் ஆகாது அது எதுக்காக அடிக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃப்ளாஷ் போய் தான் இன்னொரு ரிமோட் ஃப்ளாஷை ட்ரிகர் பண்ணோம் ஸோ ஆப்டிக்கல் ஸ்லேவ் இல்லையா அப்போ இந்த ஃப்ளாஷ் பட்டால் தான் அடுத்த ஃப்ளாஷ் அடிக்கும் அதனால் லைன் அண்ட் லென்த்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்ளாஷ் போய் படாமல் அந்த ஃப்ளாஷ் அடிக்காது ஸோ அந்த அந்த ஃப்ளாஷ் ஒழிஞ்சிருந்தாலோ இல்லை நீ மறைச்சி வச்சுருந்தாலோ இல்லை அந்த லைட் படாத தூரத்தில் இருந்தாலோ இந்த ஆப்டிக்கல் ஸ்லேவ் மெத்தடில் அதை நீங்கள் படம் எடுக்க முடியாது அடுத்து இன்னொரு குரூப் என்ன ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ அதுக்கு ஏ எனேபிள் ஆகிருக்கு இல்லையா ஏங்கிறது ஒரு ஸ்லேவ் ஒரு ஸ்லேவு அதே டிடியில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் மூணு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் எனக்கு அடிக்க வேண்டாமா அடிக்க வைக்கவா அப்படிங்கிற இருக்குது அடுத்த என்ன செய்கிறேன் இன்னொரு தடவை மோடை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பி போயிடுச்சு இப்போ டிடியில் அடிக்க இதை வந்து அடிக்கலை அப்போ இப்போ என்ன செய்கிறோம் நம்ம ஏ மாஸ்டரையும் டிடியில் வச்சுருக்கோம் ஏ பி ரெண்டையுமே டிடியில் வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த கண்டிஷனில் நீங்கள் இப்போ ஃபயர் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு ரிமோட்டும் ட
அங்கே சொல்ல அந்த ஆப்டிக்கல் ஸ்லேவ் மெத்தடில் போட்டு பண்ணிடுறோம் பட் ஆப்டிக்கல் ஸ்லேவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது கேமரா மேலே போட்டுக்க ஃப்ளாஷ் அடித்தால் தான் இது அடிக்கும்னு ஏற்கனவே பார்த்தோம் அப்போ இன்னொரு கேமராவிலேருந்து ஃப்ளாஷ் அடித்தா அது அடிச்சிடுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியே அடிக்காது அந்த மாதிரி ஸ்லேவ் மேடு மோடு உள்ளது இது வந்து இந்த கமாண்டர் மோடு இந்த கமாண்டர் மோடுக்கு உங்கள் கேமரா மேலே ஃப்ளாஷை போட்டு ஒரு கமாண்டு வந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஸ்லேவ் அடிக்கும் ரெகுலராக உள்ள ஸ்லேவ் மாதிரி அடிக்காது அந்த ரெகுலராக உள்ள ஸ்லேவை பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்த்துருவோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ண வந்துடுறாங்க நன்றி வணக்கம